హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది స్క్రిప్ట్ కిడి ఛానల్ సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్లో ఇది ఒక ప్రోటోకాల్ అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అసలు దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఆ టైప్స్ ఏంటనేది కూడా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే సో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే చిన్నగా అట్లా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను చూడండి సో ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం అన్నమాట ప్రతి ఏ డివైస్ అయినా కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క డివైస్కి ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఈ ఐపీ అడ్రస్ వాడతారు ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు దేశం మీద ఎంతో మంది ఉన్నారు సో దేశం మీద ఎంతో మంది ఉన్నారు సో మనం వాళ్ళని ఎట్లా రికగ్నైజ్ చేస్తాం వాళ్ళ ఫేసెస్ బట్టి రికగ్నైజ్ చేస్తాం అలాగే ఈ సర్వర్స్ కూడా వెబ్ సర్వర్స్ అయినా కానివ్వండి సర్వర్స్ అయినా కానివ్వండి ఇట్లా ఏవైనా కానివ్వండి ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అనేది మనల్ని మన డివైస్ని గుర్తించాలంటే మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఖచ్చితంగా కావాలన్నమాట మనం దేనికైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టాలన్నా మన ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనకు కావాలి ఇన్ని వేల డివైజెస్లో ఇన్ని వేల డివైజెస్ ఉన్నాయి వేలు కాదు కొన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డివైజెస్లు ఉన్నాయి ఇన్ని డివైజెస్లో ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క తీరు ఉంటుంది అనమాట సో అసలు టైప్స్ అనేవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఐపీ అడ్రస్ అనేది జనరల్గా ఫోర్ టైప్స్లో డివైడ్ అవుతుంది ఒకటి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇంకొకటి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇంకొకటి స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇంకొకటి డైనామిక్ ఐపీ అడ్రస్ అర్థమైందా ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మళ్ళీ టూ టైప్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఇది మెయిన్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మెయిన్ జాగ్రత్తగా వినండి ఇది మళ్ళీ టూ టైప్స్లో డివైడ్ అవుతుంది ఐపీ వర్షన్ ఫోర్ అని డివైడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఐపీ వర్షన్ సిక్స్ ఈ ఐపీ వర్షన్ ఫోర్ అంటే ఏంటంటే నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఏమైందంటే ఈ ఐపీ వి ఫోర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి వన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ థర్టీన్ ఓన్లీ నెంబర్స్లో ఉంటాయి అనమాట సో రాన్ రాను డివైజెస్ అనేవి చాలా అవుతున్నాయి సో ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మనకి ఇంకా మనం జనరేట్ చేయలేకపోతున్నాం అనమాట ఐపీ అడ్రస్ అనేవి ఇంకా జనరేట్ చేయలేకపోతున్నాం మనం ఈ ఐపీ వి ఫోర్ అనేది థర్టీ టూ బిట్ ఓన్లీ నెంబర్సే ఉంటాయి సో ఇట్లా ఇక రాను రాను వస్తున్న కొద్ది ఐపీ వర్షన్ సిక్స్ అనేది కనిపెట్టడం అనేది జరిగింది ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబిట్స్ ఉంటాయి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉంది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబిట్స్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ వన్ డాట్ డీసీ బీడి డాట్ డబుల్ త్రిబుల్ జీరో డాట్ డబుల్ జీరో డాట్ ట్వెల్వ్ ఇలా ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనమాట సో దీనికి సెక్యూరిటీ అనేది బాగుంటుంది ఐపీ వర్షన్ సిక్స్కి ఎందుకు సెక్యూరిటీ ఉంటుందంటే ఒక్కసారి మనం దాన్ని చూసి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అది ఇంపాసిబుల్ అది మన మైండ్ రీడ్ చేయలేదు అంత ఫాస్ట్గా రీడ్ చేయలేదు పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఐపీ వర్షన్ సిక్స్లో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఇంకా కొన్ని ట్రిలియన్స్ కొన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అన్నిటివి మనం ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంకా జనరేట్ చేయొచ్చు ఇంకెన్ని డివైజెస్ వచ్చినా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట కాకపోతే ఈ వై ఐపీ వి ఫోర్ అనేటివి అయిపో వస్తున్నాయి సో ఇది తేడా ఐపీ వి ఫోర్ కొను ఐపీ వి సిక్స్ ఐపీ వి సిక్స్ఏ ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఐపీ వి ఫో ఐపీ వి సిక్స్ ఐపీ వి సిక్స్ ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఐపీ వి ఫోర్ ఏంటంటే కొంచెం సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఒక్కసారి చూడగానే గుర్తుపెట్టుకుంటాను వన్ థర్టీ ఫైవ్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డాట్ థర్టీన్ ఇలా గుర్తుండి ఐపీ అడ్రస్ వేరే వాళ్ళకి తెలిస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అధికంగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ గురించి నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే ఈ సర్కిల్లో చూసారా మీరు సర్కిల్లో కొన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఈ కంప్యూటర్స్ అన్నిటికి కూడా అసైన్ చేయబడిన ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట మనకు నచ్చినవి మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినవి అసైన్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్కి రికగ్నైజేషన్ కోసం ఇక్కడ నాట్ సర్వర్ అని ఉంది కదా దానికి రికగ్నైజేషన్ కోసం మనకు నచ్చినవి మనం చేయొచ్చు అనమాట మనకు నచ్చిన ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆఫీస్ ఉంది మీ ఆఫీస్లో ఒక పది కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి ఆ కంప్యూటర్కి మీరు ఒక ఇక్కడ ఉన్నవే ఇచ్చిల్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఉన్న వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ జీరో డాట్ టూ జీరో డాట్ త్రీ జీరో డాట్ హండ్రెడ్
ఇప్పుడు ఏ ఐపి అడ్రస్ ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైతే అసైన్ చేసుకుంటారో అది మీ నెట్వర్క్లో ఏదైతే మీరు అసైన్ చేసుకుంటారో దాన్ని ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ అంటారు అది మీ దగ్గర ఉండవచ్చు అదే ఐపి అడ్రస్ నా దగ్గర కూడా ఉండవచ్చు అనమాట సో ఇది ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ ఇక్కడ నాటింగ్ అంటే ఏం లేదు నేను నాటింగ్ అనేది తర్వాత అది ఒక పెద్ద ట్యూటోరియల్ దాని గురించి చెప్తాను నాటింగ్ అనేది ఏంటంటే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టాటిక్ ఐపి అడ్రస్ స్టాటిక్ ఐపి అడ్రస్ అంటే ఏం లేదు అది కూడా పబ్లిక్ ఐపి అడ్రసెస్ కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఈ ఫ్లో చార్ట్లో రెండు వేరు వేరు కావన్నని నేనే చేశాను అలా నేనే ఎడిట్ చేశాను అనమాట అంటే దాన్ని ఒక దాన్ని ఒక పాయింట్ కింద తీసుకున్నాను దీన్ని ఒక పాయింట్ కింద తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలు అయినా లేకపోతే ఏవైనా ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఎలా అడుగుతాడు అంటే పై పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అని అడుగుతాడు లేకపోతే స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ అని అడుగుతాడు సో అవి రెండు ఒకటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే దాని మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చేంజ్ అంటే సేమే మీనింగ్ కూడా సేమే కాకపోతే అక్కడ మనకు సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది వేరు ఉంది అంతేగాని పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అసలు అది చేంజ్ అవ్వదు అని చెప్పుకున్నాం సేమ్ టైం స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా చేంజ్ అవ్వదు అంతే అది కూడా సేమ్ అంటే ఒకటే ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ దేనికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే అంటే గేమింగ్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది గేమింగ్ అయినా వెబ్ హోస్టింగ్ అయినా దేనికైనా ఈ అసలు ఎందుకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు పబ్జి ఆడిల్లు ఈరోజు మీరు ఏస్ ప్లేయర్ ఏస్లో ఉన్నారనుకుందాం ఏస్లో ఉన్నారు అండ్ మీరు రేపు దాన్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఏస్ నుంచే వస్తుందా లేకపోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుందా న్యూ అయితే ఓపెన్ కాదు కదా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారో అక్కడ నుంచే కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే అదొక సర్వర్లా ఆ గేమ్ సర్వర్లా అనేది మీది స్టోర్ అవుతుంది మీ డాటా మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది మీరు ఎంతవరకు ఆడారో అంతవరకు అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మీరు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏడిపోతుంది ఈ గేమ్కి రిక్వెస్ట్ పోతుంది రిక్వెస్ట్ పోయినప్పుడు ఈ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఒకటే ఐపీ అడ్రస్ ఈ ఏదైతే మీరు అసైన్ మీ ఐఎస్పి అసైన్ చేసిన మీ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో మీ డివైస్కి మీ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మళ్ళీ దానికి రిక్వెస్ట్ పోయినప్పుడు అది అక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది ఆ గేమ్ సర్వర్ అనేది చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ మీకు రిక్వెస్ట్ బ్యాక్ అనేది పెడుతుంది అనమాట మీకు గేమ్ ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్ డాటాతోటి గేమ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు అదే మీరు విపిఎన్ కనెక్ట్ చేయండి విపిఎన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు గేమ్ సేమ్ ఓపెన్ కాదు సేమ్ ఓపెన్ అవుతుంది కాకపోతే డిఫరెంట్గా ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే వేరే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐపీ అడ్రస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది తాప తాపకి చేంజ్ అవుతుంది ఐపీ అడ్రస్ ఈ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది అది వేరే టాపిక్ దాని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ద్వారా మనం మన ఐపీ అడ్రస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మన ఏదైతే స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కదా దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అన్నా కూడా అంతే డైమ డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే కూడా ఇక్కడ మీకేం కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు సో డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అన్న ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అన్న ఒకటి డైనమిక్ అంటే అది టెంపరీ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట అది ఏదైతే మనకు ఐఎస్పి వాళ్ళు ఇచ్చింది కాదు అంటే మనకు డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పటి ఐపీ అడ్రస్ కాదు అది టెంపరీ ఐపీ అడ్రస్ మీరు దాన్ని ఎన్ని విధాలుగానైనా మార్చుకోవచ్చు ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ అన్న మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అంతే టెంపరీ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే సో ఇది ఐపీ అడ్రసెస్ మీద మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్ట్ చూసినట్టు స్క్రిప్ట్ క్రిడ్ డిస్ అండ్